ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵਿਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਬਟ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੀ ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਜਸਮੀਤ ਪਾਟੀਆ ਸਰ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਯੂ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਕਟ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਜਟ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਜਟ ਤੀਸਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਜਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸੋ ਜਸਮੀਤ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਜਟ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਆਈਸੀ ਦੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾਨੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉੱਤੋਂ 30000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤੋਂ 50000 ਰੁਪਏ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ 100 ਡਾਲਰ ਮਤਲਬ 55 ਕੋ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ 5500 ਤੋਂ 6000 ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਾਲਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਰੇਟ ਵ
200 ਡਾਲਰ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ 200 ਡਾਲਰ ਐਡਮਿਨ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਔਰ 10000 ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ 10000 15 ਡਾਲਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ 200 10000 200 ਸੀ ਸੋ 200 ਡਾਲਰ ਐਡਮਿਨ ਫੀਸ ਹੈ ਔਰ 10000 ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਹੈ 2000 ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ 8000 ਡਾਲਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 11 ਮੰਥਸ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਸੋ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ 7.5 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਤੀ 6000 ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾ ਲਈ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਲਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ GIC ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੋ 7.5 ਔਰ 5.5 ਦੈਟ ਮੀਨਸ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਫੀਸ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦਾ 4.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਐਂਡ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੀਸ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ 14000 ਸੋ ਥੈਟ ਮੀਨਸ ਥੈਟ ਤੁਸੀਂ 13 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਲੀਨੀਅਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਲਗਾ ਲਈਏ ਕਿ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬਾਈ ਅ ਟਿਕਟ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 60000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਟਿਕਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ 에ਅਰਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਈਸੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ 7.5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਫਲਾਈਟ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਿਲਾ ਕੇ 14 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ 2.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 11 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੇ ਕਰਤੀ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਐਡਵਾਈਸ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਅ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿਦ ਯੂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਅ ਕਾਲਜ ਸੋ ਜੇ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਯੂ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਪਟਾਪ ਐਂਡ ਅ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ to find a part time job hmm. so asi gal karde ha suppose tanu 1 saal da kharcha rehna khana sara kuch asi naal leke ja rahe ha so asi part time job jadon asi start karde ha so that means ki jehde asi part time job to paise kama rahe ha that can be used for next year tuition fees so bahut sare students hai ki jehde ehi paisa leke jande hai aur us to baad apne agle saal di fees apne aap hi kad lende hai depend karda hai student to student kinna introvert hai bachcha ya extrovert hai ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਸੋ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਮਿਸਟੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਮਿਸਟੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਜਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ +2 ਪਾਸ ਆਊਟ 2019 ਦੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਚਾਰ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸੀ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਫਿਸਸ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੀਟੇਲਸ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ info@landmarkimmigration.com ਤੇ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਫੀਸ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਐਲਓਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਯਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਯਰ ਕੇਸ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਆਈ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਯੂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਤੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਰੋ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਹਦ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੀਆਈਸੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਟ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਆਈਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਆ ਨਾ ਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਫੀਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਮਨਹਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫਾਰਵਰਡ ਮੀ ਯਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਆਈਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾ ਵਿਡਰਾ ਕਰੋ ਜੀਆਈਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ so if you we have to reapply your case in any other college ta gic nu wapas mangan da koi fayda nahi hega so we will get you a new offer letter tanu assi navi offer letter dawaange and you will pay your tuition fees for against that offer letter hmm. and je tusi reapply karna hoega aur je tusi reapply nahi karna chande aur canada ch apna case nahi lagana chande ta tusi apna gic refund manga sakde ho hmm. jehde vi bank ch tusi open karaya hoya hai gic us bank to apna gic refund kara sakde ho ji so aise tarah ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਲ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ 90413 90412 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਕੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਸੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਵਰਕੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 1000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਡਾਲਰ ਚ ਬੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ 1000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਹੋਲੀਡੇ ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋਲੀਡੇਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ 2000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 3000 ਡਾਲਰ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ तो जैसी कैलकुलेट करिए द स्टूडेंट ही कैन इजीली मेक 15 टू 16000 डॉलर्स अ ईयर ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੱਲੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਿੰਕਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਪੀਆਰ ਲੈਣ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਫਟਰ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ देयर ਸਟੱਡੀ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਗਏ ਮੈਨੇਜਰਸ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਜੌਬ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਟੁੱਕ देयर ਪੀਆਰ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਔਖੇ ਹੋ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਫॉर ਯੂ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਸੋ ਕੀ ਕੈਨੇਡ
ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਆਇਲਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੋਰਟਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਟਸ ਜਨਰਲ ਆਇਲਟਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਔਰ ਡਿਊਲਿੰਗੋ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਰਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਪੋਰਟਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਬਹੁਤ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਔਰ ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਯੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਪ 10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਅਸ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 90413 90412 ਔਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਆਇਲਟਸ ਆਈਡੀਪੀ ਨੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਲੀਵਰਡ ਟੈਸਟ ਸੀਡੀ ਆਇਲਟਸ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਔਰ ਆਇਲਟ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਪੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵਿਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਮਿਸਟਰ ਜਸਮੀਤ ਪਾਟੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਨਲਾਈਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਸੋ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕ